السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے الحمد للہ کفا و سلام العباد نصطفا اما آباد آج کی نشست میں سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر چھیاسٹھ سے آیت نمبر اٹھانوے تک تینتیس آیتیں ہیں اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یقول الانسان عیدا مامت الصوف اخر جو اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا البتہ یقیناً مجھے زندہ نکالا جائے گا اولا یسکر الانسان و انا خلق نہ من قبل ولم یا کشیہ اور کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا فورب کا لن شرن نہم و شیاطین سم اللہ نحم حول جہن نم جسیہ پس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے سم ملن ضیان نمن کل شیاطن ایوہ مشد و الرحمٰن عطیہ پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کر دیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا سم ملن عالم و بلدین ہم اولا بحا سلیہ پھر ہمیں بلا شبہ ان کا خوب علم ہے جو اس جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں وہ امن کم اللہ وارد ہوا کان اللہ رب کا حتم مقضیہ اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ آپ کے رب کے ذمہ حتمی اور طے شدہ بات ہے سم الج الدین تق و نظر الظالمین فیحہ جسیہ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے وائزا تطلا علیہم آیا تو نہ بینات قال الدین کفر الدین آمن و ایو الفریقین خیر المقام و احسن الندیہ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے وہ کم احلق نہ قبل ہم من قرنین ہم احسن و صاف و اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں وہ ان سے سامان میں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں کہیں بڑھ کر تھیں کل منکان فی الضلع فلی امد الہ الرحمٰن و مدا حتیٰ اضا رو مایو ادون ام العذاب و ام الصاع فصی عالم امن ہو شر مکان و اضعف و جندہ کہہ دیجئے جو شک گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اسے رحمان لمبی ڈھیل دے دے حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تر ہے وہ یزید اللہ الدین تد الہدا و الباقیات الصالحات و خیر ان درب کا ثواب و خیر مردہ اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے یہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں افر عیت الدی کفر اب آیا تھی نہ وقال لن مالو و ولدا پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی اب طلع الغیب امت تخذ اند الرحمٰن عہدا کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمان کے یہاں کوئی عہد لے لیا ہے کل سنک تب ما یقول و نمد الہ من العذاب مدا ہرگز نہیں ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے و نرس ہو ما یقول و فردہ اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا و تخذ مندون اللہ علیہ تل یقون الحم عزا اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں کلّہ سے یکفرون اب عبادت ہم و یقونون علیہم ضدہ ہرگز نہیں ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے علم ترا انا ارسلن شیاطین ار الکافرین تعزم اعضا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں فلاں تاجل علیہم ان نمان عد الحم عدہ چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں یو منا شر المتقین الرحمٰن وفدا جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے وہ نسوق المجرمین الا جہنم وردا اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے لا املکون شفاعت اللہ من تخذ اند الرحمٰن عہدا اس روز وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا وقال التخذ الرحمٰن ولدا اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے لقت جے تم شعین ادا البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات یعنی گناہ تک آ پہنچے ہو تقاد السماوات و یتفطر نمن ہو وطن شق الارض و تخر الجبال و حدہ 
قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو کر گر پڑیں اندا الرحمانی ولدا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا وما ام بغیل الرحمانی عیت تخزا ولدا اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ان کل منفس سماواتی ولرض اللہ عاطر الرحمان عبدہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے لقد احسا ہوں و عد ہوں عدہ بلا شبہ یقیناً اس نے یعنی رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے وہ کل ہم آتی ہی یوم القیامتی فردہ اور سب قیامت کے دن اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے ان الدین آمن و عامل الصالحات سید الحم الرحمٰن ودہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا فعین نما یسر نہ ہو بے لسانی کا لے تو بشر ابہ المتقین و تن ذرا بہ قوم الدہ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے نیک لوگوں کو بشارت سنائیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں و کم اہلک نا قبل من قرن حل تو حص و من من عہدن او تسما الحم رقزا اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک یعنی آہٹ بھی سنتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر چھیاسٹھ سے آیت نمبر اٹھانوے تک تینتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے یہ ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں جب کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کر دیا تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے بالکل قادر ہے دوبارہ وہ آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جہنم سے ہر شخص کو گزرنا ہے جو نیک لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے پھر اس کے بعد کہا گیا کہ کفار اپنی دنیاوی زندگی پر خوش ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں خوش ہیں مرنے کے بعد بھی اگر کوئی زندگی ہوگی تو وہاں بھی ان کو مال ملے گا اولاد ملے گا یہ ان کی خام خیالی ہے سرکش کو مہلت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو مہلت دے رہا ہے لیکن ان قریب اللہ پکڑ لے گا اور جب پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرتا ہے اور جو لوگ برے ہیں ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرتا ہے شیطان کو چھوڑ رکھا ہے اور برے کاموں پر شیطان ان لوگوں کو ابھار رہا ہے شیطان کافروں پر مسلط ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کا انجام کتنا اچھا ہوگا برے لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنایا اللہ کے لیے بیٹا بنایا اللہ کے لیے لڑکا بنایا اللہ کے لیے لڑکی بنائے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے بے عیب ہے کوئی عیب نہیں کوئی نسخ نہیں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے کل ہو اللہ ہو احد اللہ سمد لم علید ولم یولد ولم یقل ہو کف و ناحد سر اخلاص سر نمبر ایک سو بارہ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی ماں باپ نہیں ہے کوئی بال بچے نہیں ہے اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کے لیے اولاد بنانا تو ایسا ہے گویا کہ زمین پھٹ جائے ایسا ہے گویا کہ آسمان پھٹ جائے ایسا ہے گویا کہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے اتنی بڑی بات ہے لوگ کتنی بری بات کر رہے ہیں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے تو لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہوا قرآن کریم نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہے اور برے لوگوں کو ڈرانے والا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا کیا آپ کوئی بھنک سن رہے ہیں آپ کو کوئی آواز آ رہی ہے جی نہیں تو اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے برباد کرتا ہے ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے اس لیے اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے تو ناظرین کرام سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں ٹوٹل اٹھانوے آیتیں ہیں یہ سورہ مکی ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لے آیت نمبر چھیاسٹھ سے آیت نمبر ستر کے درمیان دیکھیے وہ یقور الانسان و اعظام عامد تو لصوف اخر جو حیا اولا اسکر السان و انا خلق نہ ہوں من قبل ولم یق و شیا فور اب کل نہ شرن نہ ہوں و شیاتین سم النح ذرن نہ ہوں حول جہن نما جسیا انسان یہ کہتا ہے جب وہ مر جائے گا تو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان نے گمان کر لیا ہے سوچ کیسے لیا ان کو تو غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا ایگزامپل موجود ہے تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے آرام سے پیدا کر سکتا ہے اللہ کے لیے یہ تمام چیزیں آسان ہیں فورب کا لنا شرن نہ ہوں آپ کے رب کی قسم یہا
اس کا مطلب یہ کہ یہ بات اور زیادہ اہم ہے اس لیے اللہ نے قسم کھا کے کہا آپ کے رب کی قسم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا آپ کے رب کی قسم ہم سب کو جمع کر لیں گے اور جہنم کے ارد گرد اس طریقے سے کافروں کو جمع کرنے والے ہیں یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے آپ غور کر لیں جن لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اللہ نے کہا کئی اور آیتوں کے اندر کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے اللہ نے کیا کہا سرارا سر نمبر تیرہ آیت نمبر پانچ وہ ان تاجب فاجب ان قول ہوں میزا کنہ تورابن عین الفی خلق جدید تعجب ہے تو تعجب تو ان کی اس بات پر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھانا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور اس بات پر وہ قادر ہے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ستتر اٹھتر اناسی کے اندر ہے اولا میرا انسان و انّا خلقنا ہو میں نطف فتن فیضہ ہوا خسیم مبین کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا وہ کھڑا ہوا جھگڑالو ہے اور مثال بیان کرتا ہے ہمارے لیے جب کہ اپنی تخلیق کو بھول گیا وہ کہتا ہے کون ہے ہڈی کو جب وہ وہ سیدھا ہو جائے تو زندہ کر دے گا آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پینسٹھ حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچہتر ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا قال اللہ قزب نی ابن آدم ولم یقن لہ ذالک و شتم نی ولم یقن لہ ذالک اما تقزیب ہو ایا یا ان یقول انی لن اعید ہو کما بدات ہو و اما شتم ہو ایا یا ان یقول اتخز اللہ ولدن و انا سمت الذی لم الد ولم اولد ولم یقل لی کفون احد حدیث قدسی ہے یہ اللہ نے کہا کہ آدم کی اولاد نے مجھے جھوٹا کہا مجھ پر جھوٹ باندھا یہ مناسب نہیں ہے اس کے لیے مجھ کو گالی دی مناسب نہیں ہے اس کے لیے میری تقزیب کی مجھے جھوٹا کہا مطلب یہ کہ میں دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا ہوں جس طرح میں نے پہلے پیدا کیا تھا اس کا گالی دینا یہ کہ اولاد بنایا اللہ نے جی نہیں بے نیاز ہوں نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے اور میرے برابر کوئی نہیں آپ سورہ اخلاص سورہ نمبر ایک سو بارہ پڑھیے حدیث کے اندر جو آیا اس کی ترجمانی ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کف ون احد اب آگے ہے سم علن حضرن نم حول جہنم جسیہ ضرور جہنم کی ارد گرد ہم لوگوں کو حاضر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حاضر کرنے والا ہے آگے آیت نمبر اکہتر اور بہتر پر غور کیجئے جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے مگر نیک لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں گر جائیں گے وہ امن کو ملا و ردوہا کان اعلیٰ رب کا حتم مقضیہ سم نج الزی نتق و نظر و ظالمین فیح جسیہ آپ کے رب کے ذمہ یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں جو تقوی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں ہم ان کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گرتا ہوا چھوڑ دیں گے پل سرات پل سرات کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا تلوار کی دھار کی طرح ہے بجلی کی طرح کچھ لوگ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کچھ لوگ ہوا کے گزرنے کی طرح گزریں گے کچھ لوگ گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ جب گزریں گے تو ان کا جسم وغیرہ چھل جائے گا اور کچھ لوگ گزریں گے تو اس کے اندر گر جائیں گے کل قیامت کے دن نبیوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی صحیح مسلم کتاب المان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو بیاسی ودا و رسول یوم عزین اللہ مسلم سلیم اور رسولوں کی زبان پر ہوگا اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے دعا کرے اللہ ہم سب کو بچا لے آمین آگے آیت نمبر تہتر چوہتر پر غور کیجئے کفار اپنی دنیاوی زندگی پر خوش ہیں وہ فخر کر رہے ہیں ان کے پاس مال ہے ان کے پاس اولاد ہے ای الفریقی نے خیر مقام و احسن الندیہ وہ کہتے ہیں بھلا یہ بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے اچھائی کے اعتبار سے مجلس کے اعتبار سے تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے اولاد زیادہ ہے اللہ نے دولت دے رکھی ہے مجلسیں ان کی لمبی چوڑی لگتی ہیں تو یہ کافر لوگ خوش ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا وکم حلقنا قبل ہمین قرن ہم احسن و اساسم و ریا ان کو دھمکی دی کتنے ہی ایسے گزرے ہیں کتنے گاؤں والے ہم نے ان کو برباد کر دیا وہ مال میں بھی زیادہ تھے اور ان کی مجلسیں بھی زیادہ لگتی تھی تو اگر ان کو اپنے مال پر فخر ہے اپنی مجلسوں پر فخر ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے اس لیے اللہ کی پکڑ سے دور رہنا ہے سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس آیت نمبر پچیس چھبیس بغور کیجیے کم ترکم ان جنات و عیون و ضرو و مقام ان کریم فرعون کے بارے میں آیا اور فرعونیوں کے بارے میں آیا کہ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے کھیتیاں تھیں بہترین ٹھہرنے کے مکانات تھے سب چھوڑ کر چلے گئے جب یہ چلے گئے تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئے اور مہلت بھی ان
من کا نہ پھر ضلع رہتے فلیم دد لہ الرحمٰن و مدہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں مہلت دے رہا ہے اور یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہونے والا ہے پھر اللہ جب پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پینسٹھ حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھیاسی ان اللہ علیم لی ظالم حتیٰ ایزا اخذ لمیفلت ہو اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے اس کے بعد غور کریں آیت نمبر چھہتر پر ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر ستتر سے اسی کے درمیان ہے کفار کی تردید کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے ان کے پاس اولاد ہے افرائیت اللہ کا فرب آیات نہ وقال نہ معلوم و ولدا وہ کہتا ہے جس نے اللہ کی آیت کا انکار کیا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دیا جائے گا وہ نہ مد الحم میرا عذاب مدا اور ہم اس کے لیے عذاب بدترین عذاب لانے والے ہیں ان کے عذاب کو اور سخت کرنے والے ہیں آگے آیت نمبر اکیاسی سے آیت نمبر چوراسی کے درمیان ہے مشرقوں کے معبود انکار کر دیں گے جن کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کل قیامت کے لیے یہ لوگ انکار کر دیں گے جی ہم کو یہ پوچھتے نہیں تھے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مسلط کر رکھا ہے فلاں تاج علیہ من نما نعد الحم ادا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے جلد بازی نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے دن گن رہا ہے جب وقت آ جائے گا تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو مہلت دیجیے سورہ تاریخ سورہ نمبر چھیاسی آیت نمبر سترہ فما ہل الکافرین ام ہل ہم رویدہ آپ کافروں کو مہلت دیں ہم بھی ان کو تھوڑا مہلت دے رہے ہیں بس جلد ہی ان کی مہلت ختم ہو جائے گی سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو اٹھتر ولا یہ سب اللہ کفر ان نما نملی لہم خیر الفس ہم ان نما نملی لہم علی ازداد اسما و لہم عذاب مہین اور کافر لوگ گمان یہ نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے جی ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ اور کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دے کر آزما رہا ہے اگر لوگ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر پچاسی چھیاسی ستاسی بغور کیجیے قیامت کے دن پرہیزگاروں کا حال کیا ہوگا مجرموں کا حال کیا ہوگا جو لوگ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا جو لوگ برے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا آیت نمبر اٹھاسی سے آیت نمبر پچانوے کے درمیان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں تو اس کی سخت تردید کی گئی ہے کہ جی نہیں اللہ کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے یہ تو بہت بری بات ہے آسمان پھٹنے کے قریب ہے زمین پھٹنے کے قریب ہے پھر اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہے تو جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ نے لڑکا بنایا اللہ نے لڑکی بنایا اللہ کے لیے اولاد ہے تو ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں بہت بری باتیں ہیں اور یہ باتیں اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے لیے رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا وہ کل ہم آتی ہی یوم القیامت فردہ قیامت کے دن سب لوگ تنہ تنہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے آگے آیت نمبر چھیانوے ستانوے اور اٹھانوے پر غور کیجیے اللہ نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے ان الزین عام عامل الصالحات سید جل الحم الرحمٰن ودا جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا رحمان ان کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر پینتالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سینتیس ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں آپ بھی فلاں بندے سے محبت کیجیے اب جبریل امین آسمان میں جاتے ہیں جبریل امین آسمان والوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے آپ لوگ بھی فلاں بندے سے محبت کیجیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ دوسروں سے محبت کر رہے ہیں کسی کے علم کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں نیکی کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ نے محبت ڈالی ہے تو یاد رکھیے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت آسمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی محبت آسمان والوں کے دلوں میں زمین والوں کے دلوں میں ڈال دے آمین اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے آخری آیت جو آیت نمبر اٹھانوے ہے اس کے اندر کتنے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو برباد کیا کیوں برباد کیا اللہ نے کیوں پکڑا اللہ نے اس لیے پکڑا کہ وہ لوگ بات نہیں مانتے تھے وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے تھے اللہ نے کیوں پکڑا کیونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا اور اللہ ظلم کی وجہ سے پکڑتا ہے اگر آدمی نیک کام کرتے رہے تو اللہ نہیں پکڑے گا مایا فل اللہ بے عذاب کم
اللہ نے بستیوں کو برباد اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا سران کبو سر نمبر انتیس آیت نمبر چالیس فق اللہ نخض ناب ضمبی فمن ہم نرس اللہ علیہ حاصبہ ومن ہم نخضت الصیحہ ومن ہم نخصف ناب الارض ومن ہم نغرقنا وما کان اللہ علیہ ظلمہم ولیکن کان و انفسہم یظلمون ہر ایک کو اللہ نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا پتھر کی بارش کی پھر اسی طریقے سے چیک کے ذریعے ہلاک کیا کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا کچھ لوگوں کو ڈبو دیا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا گناہوں کو معاف فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلم وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ